ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶದ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಮತ್ತು ಕೋಶ ಕಣದಂಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಅದರ ರಚನೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕುರಿತಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಪೊರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರವ ಕಿರುಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಜಾಲ ಇಷ್ಟು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಪೊರೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಲದಂತಹ ರಚನೆಗೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಚೂರು ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ವರ್ಣತಂತುಗಳಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಡಿ ಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೀನ್ಗಳೆಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ಜೀನ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಜೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಜಾಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಚೂರು ಚೂರುಗಳಾಗಿ ವರ್ಣರೇಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗತ್ತೆ ಈ ವರ್ಣರೇಖೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ್ವಿಗುಣಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಭೇದದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತಾರು ವರ್ಣರೇಖೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಜೊತೆ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಪೈಕಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಜೊತೆಯ ಪೈಕಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಅಮ್ಮನಿಂದ ನಮಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಅಪ್ಪನಿಂದ ನಮಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಜೊತೆ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಅಥವಾ ನಲವತ್ತ ಆರು ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಇರೋದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಆನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುವು ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನೇಕ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುಗಳನ್ನ ಪಾಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಗುಂಪಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿ ಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ ಜನಕದ ಕ್ಷಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕೇವಲ ಡಿ ಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಸಾರ ಜನಕದ ಕ್ಷಾರ ಅವೆರಡೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಸಾರ ಜನಕದ ಕ್ಷಾರ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಮೂರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾರಜನಕದ ಕ್ಷಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅಡಿನೈನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ವಾನಿನ್ ಹಾಗೆ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಗಳಿಗೂ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ತೈಮೀನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಂತ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕದ ಕ್ಷಾರಗಳ ಜೋಡಣೆ ತುಂಬಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರರ್ಥ ಅಡಿನೈನ್ ಮತ್ತು ತೈಮೀನ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ವಿಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಸಿನ್ಗಳು ತ್ರಿಬಂಧಗಳ ರಚನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಿರುಡಿನ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಥವಾ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಜೋಡಣೆಯನ್ನ ನೋಡೋಲ್ಲ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಡಿನೈನ್ ತೈಮಿನ್ ನ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಹಾಗೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿ ಹೀಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಅಣುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಅನಿಮೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಪಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಗೊಂದಲ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಅಡಿನೈನ್ಗೆ ತೈಮಿನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ಗೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನೊಳಗಿನ ಜೋಡಣೆಯನ್ನ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಜೀವಕೋಶ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ರಚನೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀವಿ ವರ್ಣ ತಂತುವಿನ ಜಾಲ ಒಡೆದು ವರ್ಣ ರೇಖೆ ಆಯ್ತು ಅದರ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಳೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಜೀನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಒಂದು ತುಂಡುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಜೀನ್ಗಳೇ ನಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಳೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದ ಇದನ್ನ ನಾನು ಜೀನ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನು ಒಂದು ಜೀವಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಳೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀನ್ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಜೀವಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವಿಷ್ಟೊತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕುರಿತ ರಚನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡದಂತ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮೌರಿಸ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ರೋಸಲಿಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಜನಗಳ ಪೈಕಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಿ ಎನ್ ಎ ರಚನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗರು ರೋಸಲಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಮಹಿಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಕೆ ಕಂಡಿಡದಂತ ಅಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲ ಈ ಮೂರು ಜನಗಳ
ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಪಾಠ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಲಭಿಸೋಲ್ಲ ಉಳಿದಂತ ಈ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕುರಿತಂತ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವೇ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳೇ ಇದೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಟೈಮಿನ್ ಅನ್ನೋ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಿರಿಮಿಡೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಡಿನೈನ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾವಧಾನದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೋಶವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗ